，游轮第三天，现在我们到达的是法国的马赛港。今天我们就要去，呃，这叫什么？薰衣草庄园，薰衣草。马赛这一天是我们的自助行，我们计划有两站，第一站是瓦朗索勒，第二站呢是普罗旺斯的艾克斯，我会把它放在下一部影片中去介绍。瓦朗索勒距离马赛港口一百公里。我们提前找好了向导和一辆非常理想的车，准时在等待着我们。在法国东南部普罗旺斯的阿尔卑斯省，有这样一个村庄，它自公元八世纪左右起呢，从黄坡高原修建城墙、扩建道路，到拥有粮仓，再到薰衣草生产地、旅游观光村，这样的美誉呢，是我们主要介绍的。而它呢，就是法国普罗旺斯著名的瓦朗索勒。瓦朗索勒平均海拔五百九十米，它被瓦朗索勒高原和圣母院山谷所包围。由于其特殊的地理位置，这里啊每年有三百天的日照时间，因此又被称为名副其实的太阳谷。瓦朗索勒小镇呢是。普罗旺斯最美的一颗明珠，小镇的居民在这里耕作出整个普罗旺斯面积最大的薰衣草花园。这里种植的百分之九十九都属于混血的薰衣草品种，拉班本。作为一名从业二十年的摄影师，在没来之前啊，我的期望值还是特别的高。哎，真是期望值越高。失望值就越大。首先呢，我们来的时候呢，花期还没有到，色彩没有。视频中有一部分呢，是我提高了饱和度调整出来的效果。其二呢，一览无遗的蓝色，只有通过较高的海拔来拍摄，站在其中，唯有通过取景器设计构图了。当然，如果你是自驾行，时间充裕。可以游览至此，参加当地七月份的薰衣草节。如果在你的国家有薰衣草庄园，我觉得就大可不必跑到这里来了。这就是马赛的非常著名的薰衣草庄园，但是这这个庄园呢，实际上的面积呢不算很大。我在 Google 地图上查了一下，在这个周边呢，实际上呢有很多类似这种，呃，沿边，呃，种植薰衣草的地方。拍照片肯定是找角度就能拍出来一些非常宽广或者是非常漂亮的一些风景，但是实际你到达的时候，往往呢就有些不尽人意的地方。那那我既然已经到达这个地方，我看见这种现象的话呢？告诉大家，我遇到这种情况的话，怎么去拍照片？现在呢，我们看这有三个颜色，首先呢是黄颜色的麦子，然后呢再加上绿色的植物，再加上前面呢有一些薰衣草。那现在呢就是有三个颜色，那三个颜色呢，我们就可以进行一个角度的选择。那我就可以把它进行类似于像这张，然后呢还有呢就是利用景深、前景跟远景。包括有一个对焦点，那这个里面呢，同样我还有其他的一些选择，包括拍摄视频当中呢，我们也可以用大景深的一个效果，然后运用景深，把一些想表达、想突出的去给它拍下。实际上呢，现在呢，我们是六月的二十号，呃，我发现这个薰衣草呢，呃，是刚刚开始开，呃，也许是早来了那么个。十天吧，我我觉得十天后应该这个地方会更加的绚烂，更加的漂亮。嗯，实际上作为摄影老法师，什么困境没有见过，什么挑战没有战胜过，出来游玩不会是十全十美的，有我们才会让这个过程丰富起来，这才是旅行的意义吧。
，所以我也很享受这个过程。看着我家领导沉浸在薰衣草田园里，这就是我最美的画面了。